Hello everyone, this is Dr. Shamanti Reddy, Director of Shubha Fertility, Elmi Nagar. So the topic for today's discussion is hormones responsible in the fertility. Andi. So the, what are the main hormones responsible for fertility? These are the main hormones we are going to discuss. So there are four hormones very very important. Andi. Uh, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol and progesterone hormones. Andi. So if we manaki throughout the menstrual cycle, uh, first day, you know, all the progress out there. After that, we luteal phase local out there. Phase and the first half of the cycle lo ala gula unte luteal phase lo okala unte andi so manaki uh, normal ga day two period ochna day two nunchi day one nunchi konni uh, follicles ane recruit out hai so recruit hai aka vaat nunchi okka follicle dominant out hai so adela out hai andi under the influence of these hormones so manak brain nunchi follicle stimulating hormone ane luteinizing hormone ane uh, produce out hai andi akar nunchi అది ఓవరీస్ పైన యాక్ట్ చేసి మన అండా సెల్ పైన యాక్ట్ చేసి అవి ఫాలికల్ ఒక డామినెన్సీ అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ అనేది ఓవరీ పైన యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఫాలికల్ గ్రోత్ ఉందో మనకి ఏదైతే ఒక డామినెంట్ ఫాలికల్ అవుతుందో అది దీని వల్లనే అవుతుంది అండి ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ విల్ హెల్ప్ సో ద వన్ ఫాలికల్ విల్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ అనమాట డామినెంట్ అవుతుంది దిస్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఇస్ హార్మోన్ ఇస్ అ మేజర్ హార్మోన్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దిట్ ఫాలికల్ సో ఫాలికల్ సమ్ అరౌండ్ 12 టు థర్టీన్ డే వరకు పెరిగి అది డామినెంట్ అయ్యి అక్కడ అక్కడ ఓవిలేషన్ అవుతుంది సో ఓవిలేషన్ అవ్వడానికి ఈ ఎల్హెచ్ పీక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లూట్నైజ్ హార్మోన్ ఏదో ఉందో అది పీక్ అవుతుంది అనమాట అది పీక్ అయిన ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ తర్వాత ఓవిలేషన్ అవడం జరుగుతుంది ఎల్హెచ్ పీక్ ముందు ఈస్ట్రోడల్ పీక్ అవుతుంది సో ఈస్ట్రోడల్ హార్మోన్ అనేది ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ సో ఈస్ట్రోడల్ హార్మోన్ పీక్ అయ్యాక దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ పీక్ అయ్యి పీక్ అయ్యాక అంటే ఎక్కువ అవడం అనమాట సర్జ్ అంటారు అనమాట సర్జ్ అయ్యాక వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అండం అనేది విడుదల అవుతుంది so these hormones are very important from the development of the follicle and the follicle development nunchi ovulation varaku so either the developing follicle undo the ones that it, its fsh will helping to the development of the follicle then again it will uh, produce ovaries will produce estrogen anamata developing follicle produce estrogen uh, estrogen or estradiol hormone e estradiol hormone em chestundi mana garbhasanchi yokka porani adi adi synchronous ga follicle tho paatu garbhasanchi yokka poran kuda penjadam jarugutundi anamata so it will come around some 8 to 10 mm varaku adi berugutundi so synchronously follicle will grow endometrium will grow and once the 12th or 14th uh, day will come Uh, they will become LH surge and LH surge ayaka you will get ovulation anamata andam anedi vidudala avutundi ovulation ayaka egg release avutundi egg egg will go and fertilize with the sperm and it will become an embryo and will come and get implanted in the garbhasanchi lo edaithe endometrium perigundo aa ochina endometrium loku vachi implant avadam jarugutundi so deen madhyalo em avutundi manaki ee edaithe follicle release ayindo aa follicle ante నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సైకిల్ అంటే ఫోర్టీన్ డే తర్వాత దాని లూటియల్ ఫేజ్ అంటారు అనమాట సో ఈ ఫాలికల్ అయితే రిలీజ్ అవుతున్న ఫాలికల్ బికమ్ కార్పస్ లూటియం అనమాట ఆ కార్పస్ లూటియం అనేది ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద ఇంప్లాంటేషన్ అనమాట మనకి ఏదైతే పిండం ఏర్పడిందో మనం ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యాక స్పర్మ్ ని ఫర్టిలైజ్ చేసి ఫర్టిలైజ్ అయ్యాక మళ్ళీ పిండం ఏర్పడి ఆ ఎంబ్రియో వచ్చి మళ్ళీ గర్భసంచిలో అత్తుకోవడం జరుగుతుంది అత్తుకోవడానికి ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సైకిల్ అంటే ఫోర్టీన్త్ డే నుంచి సమ్మర్ ట్వంటీ ఎయిత్ డే వరకు ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇది ఇంప్లాంట్ అయ్యింది అంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ విల్ టేక్ ఓవర్ అనమాట అక్కడ నుంచి మీకు ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ మైలర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ఆల్సో ఈస్ ప్రొడ్యూస్ బై కార్పస్ లూటియం అక్కడ నుంచి మీకు ఈ ప్రొజెస్ట్ ఎస్ట్రాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఇంప్లాంటేషన్ అండ్ టు సపోర్ట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఇది ఇది దిస్ ఇస్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇఫ్ ద హోల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అండి ఇది మనకి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ స్ట్రల్ హార్మోన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ అనేది థైరాయిడ్ అండ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్స్ అండి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అండ్ ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ లో ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మందికి యానోవిలేటర్ ఇన్ఫర్టిలీ అని చూస్తామంటే అంటే ఓవిలేషన్ అవ్వకపోవడము ఈ ఫాలికల్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వకపోవడం లాంటి కండిషన్స్ కూడా చూస్తుంటాము దాని వల్ల వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం కి లీడ్ అవుతుంది అండి అండ్ ప్రొలాక్టిన్ లో హైపర్ ప్రొలాక్టిన్ ఏమి అంటే ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా మందికి సేమ్ యానువులేటర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఒక్కొక్కసారి లూటనైజ్ అన్రప్చర్డ్ ఫాలికల్ అంటారు అంటే ఫాలికల్ పెరుగుతుంది బట్ అది ఓవిలేట్ అవ్వదు అలానే ఉండిపోతుంది అది సో దాని లూటనైజ్ అన్రప్చర్డ్ ఫాలికల్ అంటాం సో అలాంటి కండిషన్స్ కూడా చూడడం జరుగుతుంది సో దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఇన్ అసెసింగ్ ద ఫర్టిలిటీ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ partner in the couple who are suffering from